Apa itu motion time lapse? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Ini adalah contoh video motion time lapse yang saya ambil menggunakan smartphone saya dengan bantuan DJI Osmo Mobile 2. Osmo Mobile 2 akan menangkap video time lapse sambil menggerakkan handphone saya dari satu position ke position yang lain. Hari ini saya akan cuba untuk buat satu motion time lapse mesin untuk bolehkan saya menangkap video motion time lapse. Komponen yang saya akan gunakan adalah Arduino Nano, dua servo motor joystick dan juga LCD screen. Saya tak perlukan tactile switch ni disebabkan joystick telah pun ada function untuk uh, button. Komponen lain yang saya akan gunakan adalah bateri dan juga voltage regulator untuk power supply. Untuk penyambungan, saya akan letakkan satu bracket kepada servo motor yang pertama di mana di hujung bracket tersebut saya akan letak satu lagi servo motor. Pada servo motor yang kedua, saya akan letak satu lagi bracket di mana di hujung bracket tu akan saya letak saya punya smartphone. Cerita ini membolehkan saya mengawal yaw dan switch untuk handset saya. Kedua-dua servo motor akan disambungkan ke Arduino Nano dan untuk mengawal pergerakan servo motor, saya akan menggunakan joystick. Kedudukan servo motor dikawal dengan menggunakan PWM. Untuk mengetahui kedudukan semasa uh, servo motor, kita boleh capture PWM yang diberikan kepada servo motor tersebut. Untuk mesin ini, joystick akan digunakan untuk mendapatkan kedudukan awal untuk motion timelapse video. Klik pada joystick untuk merakamkan PWM semasa untuk kedudukan awal tersebut. Joystick sekali lagi digunakan untuk mendapatkan kedudukan akhir untuk motion timeline video dan klik sekali lagi untuk merakamkan PWM untuk kedudukan akhir motion timeline video. Joystick sekali lagi akan digunakan untuk merakamkan masa untuk motion timeline tersebut. Klik untuk tentukan masa dan klik sekali lagi untuk menggunakan rakaman. Projek ini diteruskan dengan lukisan CAD dan 3D print part-part yang perlu di 3D print kan selesai print, saya sambungkan semua komponen-komponen yang diperlukan ini adalah sebuah motor pertama untuk your exist Dan ini adalah bracket yang pertama untuk your exist. Ini adalah servo kedua untuk pitch exist. Saya kikis sikit plastik pada servo motor ni untuk bagi dia muat masuk. Ini adalah bracket yang kedua untuk pitch exist. Dan saya ada masukkan sekali bracket untuk handphone saya dekat hujung bracket ini. Rasian semua saya akan pasang pada tripod. Tripod ini murah je. Harga dia dalam RM12 ke RM20 macam tu lah. Saya juga menggunakan breakout board untuk Arduino Nano supaya untuk memudahkan saya cucuk-cucuk wire ni lah. Untuk bateri, saya ingat nak pasang kat bawah ni. Tapi disebabkan ada beberapa kekangan, saya biar je dia tergantung kat bawah. Dengan itu, siaplah saya punya pemasangan. Dan sekarang kita boleh cuba try test. Mula-mula cari kedudukan awal. Klik untuk rakam kedudukan awal. Cari kedudukan akhir. Klik untuk rakam kedudukan akhir. Set up masa. Klik untuk confirmkan masa. Klik terakhir untuk mulakan motion timeline video. Sekarang mesin ini bersedia untuk merakam dunia sebenar. Ini adalah beberapa video yang saya rakam. Walau bagaimanapun kita dapati bahawa 
uh, pergerakan motion time lapse ni tidaklah smooth dan dia macam ada step-step tu walaupun bagaimanapun saya rasa ada banyak penambahbaikan yang saya boleh lakukan seperti menukar sebuah motor yang lebih baik ataupun mengemas kini dia punya coding ini adalah gambar mesin yang telah siap dipasang kita dapati kat sini apabila handset diletakkan dekat bracket nombor 2 ni uh, handset tu terlampau berat dan menyebabkan dia jadi rapat lah antara bracket yang pertama dan juga bracket yang kedua saiz dia juga agak besar maybe lain kali saya boleh kecilkan dia untuk jadikan dia lebih portable itu sahaja video saya untuk kali ini. jangan lupa like, subscribe dan juga komen apa yang tuan-tuan dan puan nak untuk saya buat pada video yang akan datang. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi.